Shati kësaj zone, ku mbrëmje në djeshme, policia ka marë informacion se në këtë zonë është gjetur një automjet i djegur. Me njëherë është bërë sigurimi i vëndit të njëjarjes dhe me njëherë sa po ka zbardur dita, ka në ardhur ekspertët të cilët bënë këqyrje tim të sishme të këti mjeti, ku rezultoj se në brëndësit të ti janë gjetur municione dhe armë të cilat janë shkrëmbuar me djegjen e mjetit dhe këto kanë bërë që policia të dyshoj se kë mjet është mjeti i tret që është përdoru nga grabicit. Nga informacionet që ka marë, kjo rrug dheu është pa dalje, pra të qonë vetëm në një stal bagëtish që është në fund të rrugës dhe lidh disa shtëpi fshati, por nuk ka destinacion tjetër dhe kjo e ka bërë policin që të mendoj se grabicit janë larguar në këm nga kjo zonë dhe për këta arsye, mëngjesin e sotëm kanë rinisur kontrolet edhe me helikopter në të gjithë zonën, jo vetëm bikë të fshat, por edhe në fshatrat e tjerë që lidhin tiranën me krujen, po ashtu janë kryer kontrole shumë të imtësishme në zonë edhe nga tereni me punojësit e Renea së të fënëshës, por edhe ata të rendit. Kam marë informacion se mëngjesin e sotëm në shumë banesa të kësaj zone janë kryer edhe kontrole, pasti policia ka dyshime të forta se kërështë grabicit të cilët janë larguar në këm nga kjo vëndjarje, fshie në diku në zonë, pasi nuk kanë indicit të tjera që mund t'jen larguar me një mjetë tjetër nga vëndjarja. Ka po ashtu shumë të shoqëruar nga zona, si persona që mund të kendje një, apo të dyshuar. Janë marë në pyetje, nëse kanë parë diçka të dyshim, gjatë mbrëmjes, apo edhe në orët e para të mëngjesit, momentalisht policia nuk ka marë ndo një informacion të vlepshëm në lidhje me lëvizjet e grabicve, me gjitha të vjoj në pyetjet dhe kontrolet në të gjithë zonën. Më kanë thëmë banorë që unë ka mundur që të kontaktoj, që gjatë mëngjesti të sotëm mund të flitet për një shtetë rethim në këtë zonë, pasi kanë bëritur me qindra forca policore nga Renea, Fënëshëja dhe ata të rendit në Komisaratin 4 kryesish, janë shtrirë të gjithë në teren për të bërë kontrole banesar dhe kontrole të imtësishme teritor për të mundur të gjenjë gjurëmët e grabitzve. Po, Doriana, sepse jemi në një lidhje me internet dhe zëri të vjenë me pak sekonda vënez, duke qënë se bëjt fjallë për një fogon të treti, bje që të jetë një rjetë më i gjërë persona, që janë të implikuar për fshirë persona, e kanë fjallën këtu për autorët, i bjetë jenë më shumë se katër, apo jo? Nga informacione që unë disponoj një sida nga grupi jetimor që është ngritur në policinë e tiranës për zbardhje në eksaj në gjarje të implikuar në të gjithë këtë skemë grabiti e spektakulare mund të quajmë janë gjithsej 5 persona. Të pak të në kështu flasim vëndjarët, policia ka dyshime se janë 5 persona dhe fakti që gjendet një automjeti tret është sepse me njëherë pas në gjarjes automjeti dyti i autorve u gjetë diku në bathore i shkrumbuar dhe pre i andeja ta janë larguar me një automjet tjetër, që dyshojt se është kjo që është gjetur sot në tapiz. Pra, në sekuestron e policis janë gjithsej tre automjetet të tre furgon që dyshojt se janë përdorur nga grabicit. Edhe ti të shka në lidhje me policinë, sepse nuk ka ende një deklarat zyrtare nga nga e policisë e shtetit Doriana, nuk e di nëse ke kontaktuar, ke informacion me autoritetet për kacën nëse pritet një dalje për mediat, apo një deklarat ndoshta priten të dhënat, apo rezultatet e adënës për viktimën, nëse është admir murataj, apo jo, një qimë për qimë, apo të e konfirmuar, sepse të gjitha të gjastat qojnë të kë emri i ti, por në lidhje me këtë deklarat të munguar nga ana e policisë shtetit, që farë mund të themi? Policia ka dhëmë vetëm një informacion para prak në lidhje me njarën, rrët një orë pasi ajo kishtë ndodhur, konfirmoj vetëm faktin që ka ndodhur një grabitje në brëndësit të terminalit të aeroportit të Rinasit, dhe policia në ndjekje të grabitsve në shkëmimin e zjarëvit ka mbetur një person i vdekur e ndë i pa identifikuar. Me njërë është ngritu grupi etimor, nuk ka deklarat zyrtare, por burimet më kanë konfirmuar se me njëherë ju është quar që një ategjë 
gjishta dhe po ashtu edhe karakteristikat e tjera policis greke, ka qënë një kontakt të vazhdushëm gjatë gjithë këtyre orve policia shqiptare dhe ajo greke duke shkëmbyër informacion sepse i dyshuar si viktim në këtë njari ishte njësu nga karakteristikat fizike Admir Murati, por ende zyrtarisht nuk është konfirmuar, është vetëm përputhja e shënjave të gjishtave, por zyrtarisht policia do të dalë me njoftim vetëm nëse dele dhe profili i adënës si njëjtë me personin e dyshuar që mbeti viktim në këtë njarje. Ja në kontakt të vazhdushëm me policin greke cila ka një dosje për personin pasi rezulton një arestuar, ati i dënuar e më pas i larguar nga burgu i trikalas, më falni, është larguar nga kjo burg, është aratisur dhe policia greke po aqë sa edhe ajo shqiptare është interesuar për të zbuluar identitetin e personit i cili humbi jetën në këtë përplasi me policin. Përëm deri Doriana për informacionin e përcjel.